نه ایسه طلبا موجود هم نه ایسه علماء موجود وسط علم کی بات نہیں کہتا ہوں وسط علم میں اللہ تعالیٰ نے خوف قل لی علم علیم اور اس کے بعد میں کہا ہوں ایسا منظم نظام میں تعلیم ایسے قربانی والے اساتذہ علماء اتنی تھوڑی تنخواہ کہ وہ اس تنخواہ میں اپنے نزلہ ہو جائے تو علاج نہیں کرا سکتے اپنی تنخواہ میں کھانسی ہو جائے تو اس کی دوا نہیں خرید سکتے مہینے میں ایک دن گوشت بھی نہیں خرید سکتے اتنی تھوڑی تنخواہ اور چٹائیوں کے ساتھ سلے ہوئے ہیں اور قربانی کی ایک تاریخ لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں اور بر صغیر کے تینوں ملک دیکھنے کے بعد ہندوستان بھی پاکستان بھی بنگلہ دیش قربانی میں قربانی میں بنگلہ دیش کے طلبا ان سے آگے اور بنگلہ دیش کے علماء وہاں لفظ فخر بھی چھوٹا پڑتا مدارس دو تین سال ہماری جماعت صرف مدارس کے لیے جاتی تھی تو ہم واقع سے لے کر باری سال تک چاٹ گام تک راج شاہی تک ہم نے مدارس کے دورے کی بچوں طلبہ کو دیکھتے ہونا آ جاتا تھا اتنا فقر اور مدارس کیا تھے جھوں پڑے جھوں پڑے لیکن اس نے میرے نبی کے فرمان کی گونج تھی قرآن کی گونج تھی دو قربانی میں پورے دنیا بغل صغیر میں سب سے آ گیا اور یہ بچے گیارہ سال اپنی زندگی کے لے کر اس چار دیواری میں آتے ہیں اور حفظ شامل کرو تو پتہ نہیں ہو یہ تو بتائیں گے کہ تین سال لگتے ہیں دو سال لگتے ہیں وہ اور میلا دیں تو پندرہ برس چودہ برس چٹائیوں پر بیٹھنا مدرسے کی روٹی سوکھی کھانا اور اپنی جوانی کا بہترین وقت اللہ کے علم کو دے دینا یہ مثال پوری دنیا میں ہو کہیں نہیں ہے یہ بے مثال ہے یہ میرے رب کا میرے رب کا انتخاب ہے یہ اللہ کا چناؤ ہے جہاں جسے جب چاہے پسند فرما لے اب حرام ہوں گے عرب جہاں سے ہمیں دین ملا ان کی نسلوں نے نفس چھوڑ دیا اور حکومت عرب انعام مقرر کر رہی ہے اتنے ہزار ریال ملیں گے اتنے ہزار درم ملیں گے قرآن یاد کرو کرنے والوں کو ہی نہیں اور یہاں گاری آسین صاف ہم آ رہے ہیں بھی میرے پاس جگہ نہیں میں کہاں داخل مفتی قیہ صاف ہم آ رہے ہیں جگہ نہیں کہاں داخل کرو مفتی محمود صاف ہم آ رہے ہیں جگہ نہیں کہاں داخل کرے یہاں لائن لگی ہوئی ہے وہاں اعلان ہو رہے ہیں انعام دیے جا رہے ہیں کوئی کرتا ہی نہیں اور یہاں فقر ہے بھوک ہے فاہ ہے تندستی ہے لوگوں کی نظروں میں گرنا الگ ان کے تانے الگ ان کی خرافات الگ اللہ کے مسلح پر کھڑے ہونے والے کا کیا مقام ہے تو قیامت کے دن کھلے گا لیکن وہ ایک عام سے تاجر کی بکواس سن رہا ہوتا ہے اس کی گالیاں سن رہا ہوتا ہے اس کی ہاتھوں روزانہ بے عزت ہوتا ہے آپ کی تسلیح کے لیے قدیر سنو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان ایک تو انہاروں میں مائن غیر آسن انہاروں میں لبن لم یتغیر تعم انہاروں من خمر لذت للشاربین انہاروں من عسل مصفہ 
नहर नहीं है नहर तो हमारी जुबान में और है उर्द और अरबी में नहर दरिया को कहते हैं दरिया तो दरिया है दूध का शहद का शराब का पानी का और उन दरियाओं की सिफत क्या है वो जमीन में खुदे हुए जमीन में नहीं चलते जैसे हमारे दरिया पानी जमीन को खोद के रास्ता बनाता हुआ समंदर में गिरता है जन्नत के दरिया जमीन के ऊपर चलते हैं और उनका किनारा कोई नहीं होता है किनारे के बगैर होते हैं किनारे के बगैर होते हैं अब जी रज के पी भी आ जाओ फिर एक एक दरिया है बाद में सुना मिजा जो हो मिन तस्वीन ये सारे मुकर्रबून बैठे हैं इनशा ये सब मुकर्रबून बैठे हैं इनशा मुकर्रबून की जन्नत जन्नत और फिर दो से सालहीन की जन्नत बाकी जन्नत है जन्नत और फिर दो से गले उन खाफ मकाम रबे ही जन्नत और सालहीन की जन्नत है वह मंदून ही भी मां जन्नत जन्नत और फिर दो से है दवाता अफना और सालहीन की जन्नत है मुदहा मुदहा जन्नत और फिर दो से फीहिमा तजरिया और आम जन्नत है फीहिमा नफा जन्नत उलफरदोस है फीहिमा मिन कुल्लिफाकियान और सालहीन की जन्नत है फीहिमा फाकिया कुल वुल्मा दोनों बेशुमार लामाहूद नियमतों से भरी हुई हैं, लेकिन नीचे वाली जन्नत में गिन के बताया जा रहा है खजूर भी है अनार भी है तो फल फ्रूट भी है ये जो छावड़ी वाले नहीं होते वो कहते जी अकेलू पहन ऐसे ही पहन अकेले हो तो मेरे को चौथी शायद कोई नहीं तो अल्लाह ताला नीचे वाली जन्नत को गिन के बता रहा है, है वो भी लामाहदूद लेकिन फर्क रखने के लिए कि फरदोस क्या है और आम जन्नत क्या है एक और अदीस याद आ गई अल्लाह ताला ने सारी जन्नत को बनाया अमर कुन के साथ और जन्नत उल फिरदोस को बनाया अपने हाथों के साथ फिरदोस जन्नत उल फिरदोस को अपने हाथों से बनाया है तो खत मारे उस पर मोहर लगाई अल्लाह उसे खोलेगा जिस दिन उसमें दाखिला होगा पहला दाखिला मेरे नबी का होगा फिर बाकी का होगा फिर अल्लाह उसे उस दिन खोलेगा और जन्नत उलफरदोस का आखिरी मंजिल वसीला जो मेरे नबी की जन्नत है बाकी उसके नीचे आती है तो जिस दिन अल्लाह ने जन्नत उलफरदोस को पैदा फरमाया उस दिन से लेकर आज और आज से लेकर जब तक उसमें दाखिल नहीं होते रोजाना दिन में पांच दफा उसको पहले से ज्यादा खूबसूरत कर देता क्या चीज हो रही है पांच दफा ये दारुल कुरान बहुत बड़ा मदरसा है इसका बनाओ सिंगार शुरू करो मेकअप शुरू करो साल दो साल दस साल बीस साल तीस साल पचास साल फिर जगह ही बाकी नहीं रहेगी जो हम किथे ला लिए टैल किथे ला लिए फूल किथे रखिए बूटा किथे रखिए जगह ही कोई नहीं ठीक है ये बात एक मिसाल है मेरे रब ने जन्नत उल फिरदौस की लड़की को बनाया फ्रूर को बनाया सारी जन्नत के हो रहे मुश्क अंबर जाफरान का फूर से बनी है आग पानी मिट्टी हवा से नहीं पेशाब से पाक पखाने से पाक खूब से पाक बलबम से पाक बुढ़ापे से पाक मौत से पाक बदसूरती से पाक बेवफाई से पाक लड़ाई झगड़े से पाक मैं नाबे रिजलेहा रुख बतेहा मैं नाफरान यहां से यहां तक जाफरान से बने من رقبتها الى صديها من المسك الاثر گھٹنے سے چھاتی تک گھٹنے سے چھاتی تک مشک کے خالص سے بنی ہے من صديها الى عنقها من من العنبر الاشهب چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے بابا جی بھی خوش ہو گئے 
من عنقها الى راسها من ال... من الكافور الابيض گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے قد 130 فٹ ہے 130 فٹ پانچ فٹ نہیں 130 فٹ اگر مولانا کاری یازین صاحب یہی سوا پانچ فٹ کے جنت میں چلے گئے ان کو تو جیب میں ڈالے گی تم ڈھونڈتے پھر ہوگا میرے استاد جی کہاں غائب ہو گئے وہ بیگم کی جیب ہم کی جیب میں غائب ہو گئے ایک سو تیس فٹ چونکہ یہی قد تھا حضرت آدم اور ماہو والا یہ بات تو معروف ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے یہ بہت کم معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اور کوئی حسین حضرت ہوا احساس اجمل النساء و احسن النساء جسو اعوت یہ شطر الحسن یوسف علیہ السلام ایسے ہی ہوا اجمل النساء ہے پوری کائنات ان جیسی حسین اور رب اللہ نے پیدا نہیں کی جنت میں جائیں گے تو دوبارہ اللہ ایک سو تیس فٹ کر دے یہ تو ٹائم کے ساتھ نا ہماری پالش ہوتی گئی گستے 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 ہمارے یہ قرد آگیا ایک ذمہ دار کا نوکر تھا مراسی مراسی بڑے پولی یہ قوم دی ناظرین دے اس نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑ دی مارش کا اس نے شروع کر دی ذمہ دار گھر میں جا کے سو گیا مراسی اپنے گھر جا کے سو گیا پیچھے چور آ کے گھوڑا لے گئے صبح صبح مراسی اٹھا تو دیکھا گھوڑا بھائی انہیں گھڑا بھی مارا گیا آج انہیں بہتر کو میں وہ جلدی سے گھر گیا اپنا خرگوش لاکے اس کو رسی سے بانت کے مارے شروع کر دی تھوڑے دیر میں زمین دار آیا کہا ہوئے میرا گھوڑا کی دیکھ لیا ایک حلوت ہے تو پھر ٹائم ہوئے گھوڑا ہوئے تھا خرگوش ہے کہ سائیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی دی تو گس 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 کرتے ہیں خرگوش آگے یہ ٹائم کے ساتھ گستے 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 یہ آوچ ہیں جب اللہ جالہ جنت کا فیصل فرمائے گا تو پھر ایک سو تیس فٹ کی طرف لے گا جنت الفردوس کی لڑکی جس دن پیدا کیا اس دن سے آج بھی یہ کام ہوا ہے اور جامعہ تک بھوتا رہے گا اس لڑکی کو اللہ خوبصورت بنا رہا ہے روزانہ پہلے سے پانچ گنوں زیادہ پانچ دفعہ روزانہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے تو کیا چیز بن رہی ہے اس کے چہرے میں حسن کو قبول کرنے کی کتنی طاقت ہے کہ وہ بنانے والا خود اللہ میک اپ کرنے والا بھی اللہ اور کرے روزانہ پانچ دفعہ تو کیا چیز بن رہی ہے اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتا ہے اس جنت الفردوس کی ایک حروح ہے جس کا نام ہے عینا سو جوڑے پہنتی ہے ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوتا ہے اور وہ جوڑے کے پیچھے جوڑا چھپتا نہیں نظر آتا ہے اور سو جوڑوں کے پیچھے اس کا خامد اپنی بیوی کے پورے جسم کو دیکھے اور وہ شیشے کی طرح چمکتا ہوگا اسے اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا اس کے سینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا اللہ نے ایسا اس کو شفاق اور حسین بنایا ہے وہ ساز سمندر میں تھوک دے سمندر میٹھے ہو جائیں شہد سے زیادہ بہت دفعہ سمندری سفر کا اللہ نے موقع دیا جب میں سمندر کی موجوں کو اور اس کے نہ نظر آنے والے کناروں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے اور اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ اتنے بڑے کڑوے پانیوں میں جنت کی عورت اسے تھوک نہیں آتا تھوپ سے پاک ہے چلو زور لاکھیں تھوڑا جا کٹ کٹ کے بچوں مارے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ساتھوں سمندر اس کے تھوپ کے ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع بقایا ایو در قرآن کی طرح یہ سارے ابواب کتابوں میں موجود ہیں پر یہ مفتی پڑھاتے ہی نہیں فقہ ہی فقہ پڑھاتے رہتے ہیں جس کو ہمارے خاجہ غلام فرید ہمارے سرائیکی کے بادشاہ ہیں جنہوں نے وہ خود بہت بڑے عالم ہیں جو غلوب ہے اس کی نفی ہوگی اصل چیز کی نہیں لہذا میری بات کو اپنے ڈیر سارے مولوی بیٹھے کوئی پیچھو گلنا نہ پلیڑ سکھری تروش منصوری نو ہنٹھ پرک کنز کدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کفایہ کافیہ 
وزن شیر کی وجہ سے تبدیل کیا ہے ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرا وقایا ایو دل قرآن کتاب یہ وہ میں میں کہاں سے بول رہا ہوں وہ الہامی بول رہا ہوں حدیث بول رہا ہوں صحافی بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہے جہاں سے آپ سوتے ہوئے گزر جاتے ہو کراچی جاتے ہو تو یہاں کشن پہ ہی سو جاتے ہو صبح آنکھ کھلتی ہے تو کراچی دورہ حدیث کا تکڑ کر 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 چل بھائی تلاوت ہو رہی تلاوت ہو رہی تو جنت کے باب گئے اخلاق کے باب گئے جہنم کے باب گئے محبت کے باب گئے تو وہ ہمارے جذبے ہی ٹھنڈے پڑ جائے انگیرشنوں میں آگ ہی نہیں رہتی تپش کا نام حرارت کا نام ایمان ہے اور ایمان کو بڑھانے والی آیات آیات فضائل ہیں احادیث فضائل ہیں ان سے ہم گزر جاتے ہیں اس لئے ہمارے اندر وہ شمی جلتی ہیں آہ اینا سو جوڑے بینتی ہے جو محل سے نکلتی ہے تو ستر ہزار نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں ستر ہزار بائیں طرف ہوتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار اس سے خدام ہوتے ہیں اور جب وہ نکلتی ہے تو اعلان کیا کرتی ہے این اللہ مرون بالمعروف بالناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف بناہا عن المنکر کون ہیں بلانیوں کے پہلانے والے اور قرآنیوں سے پہلانے والے میں ہر اس کے لئے ہو گئی جس نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلایا علوم کو غلط راستے سے مرائیا اور بچایا یہ فردوس ہے میں نے انگلر میں بیان کیا آئینہ ایک نوجوان میرے پاس آئے مولانا صاحب آئینہ ایک ہے یا زیادہ ہے میں کہتے ہوں کہ آئینہ کا ہیک کیا فیتہ نہیں لگ دی کوئی ساگی رہ گئے زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے وہ دریا اس کا نام ہے بیدخ بیدخ وہ موتیوں سے ڈھکا ہوا ہے اس میں مشک عمر زافران کا فور بہتے ہیں جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے پوری لڑکی مکمل باہر آجاتی ہے پورے لباس کے ساتھ باہر لباس ہے پورے لباس کے ساتھ باہر آجاتی ہے رلان کو خنور المقصورات فی القیام تو جنت الفردوس فیہما من کل فاکیت زنجان ہر شئے بے شمار کیسے جنت فاکیت ونقل ورمان اللہ تعالیٰ دن کے بتا رہا ہے یہ فردوس اور غیر فردوس کا فرق بتانے کے لیے ونہ دونوں جگہ لا معدود ہے متکئین علا فرش وطائنہا من السبرق وجنل جنتین دان یہ جنت الفردوس ہے متقین علی رفرف خدر و عبقری حسان یہ عام جنت ہے فیہن قاصرات الطرف لم ندمفہن انس قبلہم ولا جان یہ فردوس جنت ہے اور فیہن خیرات الحسان یہ عام جنت ہے فَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْضَانُ یہ جنت الفردوس ہے اور فیہن خیرات الحسان یہ عام جنت ہے لَمْ يَقْلِثُهُنَّ اِنْسُمْ فَضْلَهُمْ وَلَا جَانْ یہ دونوں کے لئے مشترک اور بہابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فردوس مقربین کون ہے اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُ مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَحْلُ الْقُرْآنِ عَلَى اللَّهِ وَقَاسَقَلُ کچھ اللہ کے مقرب گھر کے لوگ ہیں کون ہیں وہ قرآن والے ہیں وہ قرآن والے ہیں وہ قرآن والے ہیں یہ سارے وہ بڑھ رہے ہیں اللہ اسی پر ہمارا فاطمہ کرے کہ موت تک تو خطرات ہے نا اگر اسی پر چلے گئے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں ہے موت سے خوبصورت نعمت کوئی نہیں ہے نعمت کوئی نہیں ہے پھر مزاجہ من تسیم عیناً یشرب بحل مقربہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسلیم تسلیم سنام سے ہے سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں اونٹ کی کوہان ہے وہ چشمہ یوں چلتا ہے یوں موجہ مارتا ہوتا ہے زمین پہ نہیں چل رہا مولویان زمین پہ نہیں چل رہا ہوا میں چل رہا ہے ہوا نہ نیچے نہ کھدا ہوا ہے اللہ اس کو یوں 
فضا میں چلا ہے جنت کی فضا میں چلتا ہے اور یوں یوں چلتا ہے آپ کہیں گے پینا چاہتا ہوں ایک لائن آئے گی اور آپ کے گلاس کو بھر کے آگے چل جائے
जितनी ऊंची परवाज होती है जब गिरते हैं तो उतनी ही तबाही आती है कुछ नहीं बचता कुछ नहीं बचता लोगों की आवाज से बेपरवाह हो जाओ रकम तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि तुम्हें बहा मिले इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि लोगों की जेबों पर तुम्हारी नजर हो सबर कर जाओ सब्र करो सब्र करो ऐलान कितने दिन रह गए हैं एक तरफ में दूरी क्या रह गई माजी के सीहों के साथ बयान कर रहा है दौड़ने दो दुनिया वालों को दुनिया की दौड़ में जमीन मौत आएगी सब कुछ पीछे छोड़ के जाएंगे तुम्हें मौत आएगी सब कुछ साथ लेकर जाओगे और मेरा मेरा अल्लाह है वजह अरब कुकबल मन को सब फन सफा मेरा रब का अर्श आएगा वह मेरा अर्श रब के पफोन समानिया मेरा रब का तराजू आएगा उम्मत में नहीं इसी उम्मत में है 
اور المعزن لا يدود في قبره معزن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا قبر کا کیڑا معزن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش گرمی حرارت معزن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی معزن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی قبر کا کیڑا معزن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میرے رب کی حفاظت ہے اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا اور پھر معزن کو کپڑے پہنائے گا علماء بھی بات میں شہداء بھی بات میں صالحین بھی بات میں معزن اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا تو اعلان ہو عین الفقہ عین الامہ عین المؤذنون پڑے ہو آئے ہو چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے رکھو ان کے لئے ممبر بشائی جائیں ان کے لئے پرسیاں بشائی جائیں ان کو ناشتہ کراؤ میں لوگوں کا حصہ بنوں ان کا تو حصہ تو نہیں ہوگا وہ سارے دکھاں دور ہو جائے گی سارے دکھ دلی تر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے بچے آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے لوگ کیا جانے دین کیا ہے وہ تو بٹ گیا ہائے ہائے مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچا ہے سب کو چھین لیا ہم سے دین کی عظمت گئی دین کی قدریں گئی دین کی محبت گئی قرآن کی عظمت گئی قرآن کی قدر گئی قرآن والوں کی قدر گئی تو میرے ایسے لوگ اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ حل کے محسوس سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ کلمہ کا جزو لازم انتخاب حروف لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد چار حرف ہیں لفظ احمد چار حرف ہیں اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے احمد کی علف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے قرآن کے الحمد کی علف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا گیا رہا میرے رب کا پسند انتخاب انتخاب میرے رب کی چاہت میرے رب کی محبت حبیب اللہ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے اس میں زیادتی کا معنی نہیں پائے جاتا حبیب حبا سے ہے حب دانے کو کہتے ہیں دانہ جتنا دفعہ جتنے دفعہ کاش کب تو بڑھتا کاش ترو بڑھتا چلا جاتا ہے حبیب وہ ہستی ہے جس کی محبت شروع ہو جائے تو انتہا کوئی نہیں انتہا کوئی نہیں انتہا کوئی نہیں آدم علیہ السلام کا گلہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ عَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِيَا میں نے آدم سے وعدہ لیا بھول گئے اپنے حبیب کی تعریف ہو رہی ہے سَنُقْرُو قَفَلَا خَنْسَا انہیں جو بتاؤں گا یہ نہیں بھولیں گے یہ نہیں بھولیں گے نور علیہ السلام کو تنبیہ ہو رہی ہے انی عیدکا ان تکون من الجاہلین دوبارہ بیٹے کی بات کی تو نہ وہ جا سکتی ہے اپنے حبیب کو تنبیہ میں بھی عشق و محبت ہے کہ معافی پہلے دی جا رہی تنبیہ بات میں دی جا رہی مفتی تیجب صاحب مفتی معمول صاحب کسی طالب علم کے کان مرونے گئے تو پہلے کان مرونے گئے پھر معاف کریں یا پہلے معافی دے کے پھر کان مرونے گئے تو میرا رب میرا رب اپنے حبیب کے کیا عجیب عطاب فرما رہا ہے کہ معافی پہلے دے رہا ہے عطاب بات میں کر رہا ہے منافقین تبوک میں اجازت مانگتے رہے آپ اجازت دیتے رہے میرے سر میں در رہے اچھا جاؤ میری ماں بھی مارے اچھا جاؤ میرا آپ بھی مارے اچھا جاؤ یہ تو میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں وہ آکے 
بہانے کر رہے تھے قبول اور آپ اجازت دے رہے تھے تو اللہ کو منافقین کو اجازت دینا اچھا نہیں لگا تو اب اللہ نے کہنا تھا آپ نے کیوں میں ان کو اجازت دی تو اللہ تعالیٰ پہلے کہتا ہے آف اللہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں معاف کروں گا آف اللہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا جس میں کوئی شدت نہیں جیسے پانی کی طرح نکل جاتا اتنے ہلکے الفاظ سے میرے محبوب اللہ نے آپ کو معاف کر آف اللہ اپنا نام لے کر نام اس میں جلالت لے کر آف اللہ پھر آگے کولے سے انداز میں آپ کی اجازت کیوں تھی سکھانا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مجھ روح بھی وہ بنی یا انہا ہو دل اسلام یالا مجھے میری اولاد کو دو پرستی سے بچا حبیب کے اعلان اور عین ما غرید اللہ یدھم انکم رکس اہل البی و یقاہرکم تمہیرا مبارک و اہل بیت محمد آپ کے رب نے آپ کو فاہ کر دیا ازواج حضرت امہات ہم میرے نبی کی بیگ بات تمہاری مائیں ہیں لسنہ کا احد من النساء تمہارے جیسی کوئی عورت میں نے بنائی ہی کوئی اور اپنے نبی سے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد میرے نبی یہ میں نے چن کے آپ کی بیگو آج بنائی ہیں اب آپ کسی اور روز سے شادی نہیں کر سکتے وَلَا اُن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْبُوَاجِ نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور کو رکھ سکتے ہیں یہ میرے رب پر چناؤ ہے ازواج و دخانہ حضرت حفظہ کو طلاق بھی جمیل آگیا تھا اللہ کہہ رہا ہے روزو فرمائیں ہم نے اس کا ہم نے جنت کی دیوی ہونے کا فیصلہ کر دیا میرے حضرت نے روزو فرمائیں سیدت نساء اہل جنت فاطمہ جنت کی اور ان کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین علی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے 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 یہاں لے آئے علی اطرد ان یکون منزل کا مقابل منزل کا جنہ علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو اور رونے لے گا یا رسول اللہ مجھے اور کیسا ہے کہ میں خوش ہوں خوش ہوں میں خوش ہوں خوش ہوں یہ سعادت کسی کو نہیں ملی حسن پیدا ہوئے میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا یہ حار جنگ جن تو ٹھیک شاہ سوار تو انا اللذی سمتنی امی حی درا قلیخ غابات قریح المندرا او فیہن بسائق عید سندرا یہ حضرت علی کے اشار میدان جنگ میں خیبر کی جنگ میں تو وہ تو میدان کے شیر تھے ان کا حرب ہمیں کہا نہیں حسن پھر دس ماہ بعد حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے کہا یہ حرب کہا نہیں حسین پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے سنبھالے ہوئے تھے آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام اللہ نے چن کے رکھوا ہے حسن حسین سیدہ شباب اہل جنہ میرے دو پھول میرے دو کہنی میرے آنکھوں کی چھنڈ رہا میرے جنت کے پھول کیا کیا لقب دیئے کیا کیا ان سے کھیلے کون ہے جس نے نبی کی پشت پہ سواری کی ہو حسن حسین کے سوا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں ان کے لئے بھٹنے اور ہاتھ ٹیک دیتے ہیں اور دونوں بچوں کو پشت پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے ہیں پھر یوں موں پھا کے گئے موں پر فرما کے کرتے ہیں کیف مطیعہ تو کما تمہارا موں پہ کیسا ہے پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو کمر پہ بٹھاتے ہیں اور پورے کمرے کا چکر لگواتے ہیں یہ لارڈ میرے نبی نے لڑائے اپنے بچوں ایک زینب میں مار دیا ہے کو سرسی نیزے پہ چڑھا دیا امت نے کیا 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 میرے نبی نے کر کے دیکھایا تو کیا آگے امت نے کیا آپ نے امت سلمہ سے فرمائے ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے خصوصی اجازت دے کر اللہ سے کسی کو اندر نہ آنے دیں وہ دروازے پر پڑے ہو اتنے میں حسین آئے گئے اندر جانے لگے انہوں نے روک دیا وہ زور زور سے رونے لگے تو انہوں نے شوڑ دیا 
وہ اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بلک بلک کے رونے کی آواز آئی میرے نبی پھوٹ پھوٹ ام سلما رہ نہ سکے بھاگ کے اندر گئے تو کیا دیکھا میرے نبی نے حسین کو سینے سے یوں چپکایا ہوا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تڑک تڑک کے رو رہے ان کا میرے ماں باپ آپ کا قربانی یا رسول اللہ اب کیوں رو رہے ہیں وہ فرشتہ جو آیا تھا اس نے میرے بچوں کو دیکھا تو مجھے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے بچے کو سبق کرنا چاہیے اور مجھے وہ مٹی دکھائی جا اس کا خون گرایا جا رہا اور اکاسٹ ہجری اثر کے قریب حضرت میں سلما آخری بیگمات میں سے انتقال ہوا ہے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی غبا راغو سر میں مٹی تاڑی میں مٹی چہرہ زر حیاء رسول اللہ کیا ہوا کہ اپنے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آیا ابو حرارہ فرماتے میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا میرے نبی نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا دونوں پاؤں کے اوپر اور جھولا جھولا رہے تھے پھر تھا اس عادل مرتا کا چل بچے پہاڑ پہ چڑھ پہاڑ پہ چڑھ اور آپ اوپر تھے تو وہ جھومتے جھومتے یہاں آئے پھر یہاں آئے پھر اب اور 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 یہاں آئے پھر یہاں آئے آپ ایسے ہو گئے تھا اور وہ چڑھتے چڑھتے یہاں پہنچ گئے آپ نے دونوں ہاتھ فکس کر کے یوں بوسا لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے آل رسول سے عشق و محبت اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد علی کے تقرار کے ساتھ آل محمد کے لیے مستقل درود ہے اور محمد مصطفیٰ کے لیے مستقل درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر درود ہے و علی آل محمد میں میرا نبی مجھے سکھا کے گیا ہے نماز کے درود میں مجھے سکھا کر گیا ہے کہ میری اولاد پر بھی مستقل درود پڑھنا ہے اور میرے اوپر بھی مستقل درود پڑھنا ہے علا کے تقرار کے ساتھ علا محمد و علا آل محمد کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف نہیں ہے میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے چلتے پھرتے دنیا میں ان کے جنت کے بشارت سنیر دیں پیغام سنیر دی رہے میرے عزیزو تمہیں مبارک ہو تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو بھی سیف رہے ہو اس کو لے کر دنیا میں اس کی قیمت نہ لگانا اللہ سے لینا اس کی قیمت نہ لگانا اللہ سے لینا خطیبہ بن بکا ایک بہت بڑے محدث مفسر مصر میں ملک کافور اکشیدی کا دور تھا وہ ان کے درس میں آتا تھا اور سالانہ ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار سالانہ ان کو ہدیہ دیتا تھا ایک ہزار دینار کوئی بیس لاکھ روپے بن گئے اٹھارہ برس آتا رہا اٹھارہ برس اور ہر سال ایک ہزار دینار ہو گیا اٹھارہ سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستا چاہے اس زمانے کے لوگ علماء سے جڑ ہوئے تھے ہماری بدقسمت ہی ہے کچھ ہم میں صفات نہیں رہیں کچھ ادھر وہ عدب آداب نہیں رہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزنمی میں دڑب رہی نہ وہ خمن زلف عیاز میں دونوں طرف سے کتائی ہے اگر عوام ہم سے ہٹے ہیں تو ہم میں بھی کوئی علم کی قدروں کو نہیں پہچانا جس کی وجہ سے دونوں طرف سے قصور نظر آتا ہے دونوں طرف سے خدا ہی نظر آتی ہے کہنے کا حضرت یہ سائن کر انہیں دیکھا کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے سائن کیسے ہو کہ حضرت آپ کا فتوہ چلتا ہے عوام آپ سے جڑے ہوئے ہیں مجھے ضرورت ہے ان کا بھی میں نہیں کرتا بلکم غصے میں آئے کہ ہمارا کھاتے ہو اور ہم سے تکراتے ہو لاؤ میرے اٹھارہ ہزار دینار واپس کرو اٹھارہ ہزار دینار کروڑوں روپے بن چکے تھے اس نے خیال تھا بکھا مولوی یہ جب پلے کے تھے ہوں گا میں آپ کے ہم بکھا دوا رہا ہوں گے کہنے کے اچھی بہت اچھا گھر گئے اٹھارہ تھیلیاں ان کی مہر بھی نہیں توڑی تھی ویسی کی ویسی لاکھر کہنے لگے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی 
جو جس وقت تمہیں ملی ہے اس کی قدر کرو اس کو بیچنا نہیں اللہ تمہاری کی من لگائے گا تو میرے عزیزو تم اللہ کے مقرب لوگ مقرب لوگ کر یاسین صاحب کو سلام پیش کر لاکھوں بچے تیار کر اگر ان کے بچے بھی اسی کام میں لگ رہے ہیں یہ لوگ ہمارے لیے سرمایہ ہیں یہ سارے حضرات جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ پاکستان کا فخر پاکستان یہ لوگ فخر پاکستان کہ جن کی رات کی مناجات اور دن کی جہور اور محنت اور کوشش سے میرے مالک نے آئے ہوئے آزادوں کو روکا ہوا ہے ورنہ تو صبح علیکم العذاب صبح تم پر آزاد کے اللہ بارش برسا دیا آزاد آپ کے کوڑے برسا دیا انی لا امم بے اہل الارض جا عذابا فَإِذَا رَعِيْتُ عُمَّارَ بَيُوتِ وَالْمُسْتَغْفَرِينَ بِالْعَبْدِ الْأَسْحَارِ وَالْمُتَزَاوَرِينَ فِيَّا صرف تو عذابی عنہم میں زمین والی کو جھن جوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن دیکھتا ہوں کچھ لوگ آدھی رات کے بعد پشری رات اٹھ کے کھڑے ہوئے مجھے یاد کر رہے ہیں رو رہے ہیں کچھ میرے لئے آپس میں آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور میرے لئے صرف میری محبت میں مل رہے ہیں اور کچھ لوگ میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں تو میں ان کی تفیل پورے ملک سے عذاب کو ہٹا دیا ہوں یہ لوگ ہیں جن کی تفیل ان سے عذاب ہٹا ہوں یہ سارے بچے یہ تو تاجروں نے تھوڑا ہی اللہ کے عذاب کو روکا ہوا پورے پاکستان کا تاجر جھوٹا ہے بدیانت ہے کھوٹا ہے سامیرہ سامیرے ملک کی تباہی لوڈ شیڈن سے نہیں سارے تاجر کہتا ہے لوڈ شیڈن نے تجارت تباہ کر دی میرے تاجر کے جھوٹ نے تجارت کو برباد کیا میرے تاجر کے دھوکے بازی نے تجارت کو برباد کیا میرے دیس کے ذمہ دار کے ظلم نے میرے ملک کو تباہ ہو برباد کیا جس ملک میں جھوٹ ہو اور دھوکہ ہو اور ظلم ہو اس ملک کا باقی رہنا ایک موزہ ہے جس قوم میں جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم ہوگا اللہ انہیں زلط کی قسطیوں میں دھکیل دے گا چاہے راتوں کے تحجد گزار ہوں دن کے روزے دار جس قوم میں سچائی ہوگی سچائی ہوگی دیانتداری ہوگی دیانتداری ہوگی انصاف ہوگا انصاف ہوگا اللہ انہیں عزت کی چودر پہنائے گا اللہ انہیں بلندیوں کے زینوں پر چڑھائے گا وہ چاہے غافر ہوں چاہے مسلم ہوں چاہے مشرق ہوں اللہ دنیا میں عزت دے گا موت کے بعد ایمان پر فیصلہ ہوتا ہے تو بچو تم سچ کے علم پر دار ہو تم دیانت کے علم پر دار ہو تم انصاف کے علم پر دار ہو جب کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا اللہ کے سامنے اللہ نے تمہیں نماز دی ہے نماز سے پڑھ کر ہمارے پاس اور کیا وسیلہ اور سبب ہو سکتا ہے پڑھ جاؤ اللہ کے سامنے وہاں سے آئے گا جہاں سے رحم و گمان بھی نہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِدْ مَنْ يَتَبَقَّ الْعَمَوْ لَا فَوْوَ حَسْتْ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کفش ہو جاتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ الْمَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِدْ تو ہمارا رزق وہاں سے ہے جہاں سے بہم و گمان نہیں ہاں لوگوں کو عزت و احترام و استغناء کے ساتھ استغناء کے ساتھ استغناء کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ میرا عزیزو یہ چند تلمات آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ اس پر مجھے بھی لے آئے آپ کو بھی لے آئے اور ان سارے بچوں سے کہتا ہوں جب فارغ ہو جاؤ تو کچھ وقت تبلیغ میں ضرور دینا اللہ اہل اللہ کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنا یہ اندھیروں میں چراغ ہیں یہ اندھیروں میں چراغ ہیں یہ اندھیروں میں چراغ ہیں خوش مزامین پڑھتے پڑھتے شمع ایمان فروضہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اور کمزور ہو جاتی ہے اہل اللہ کی مجالس اہل اللہ کی صحبت اہل اللہ کا سنگ وقومی مع الصادقین کتنا بڑا جملہ میرے اللہ نے اتارا کہ سچوں کے ساتھی بن جاؤ ان کے ساتھ سے جاؤ صفات و منتقل ہوتی ہیں جتنے نے بھی ممبر و محراب کو زینت بخشی ہے یہ وہی لوگ تھے جو تذکیے سے نکل کر آئے جو تذکیوں کے راہ راہوں کو تیہ کرتے ہوئے ممبر و محراب تک پہنچے انہوں نے شمع فروضہ کی جو خالی آکے بیٹھ گئے کچھ خیر کا ذریعہ بنے کچھ بہت بڑی شروع کا ذریعہ بھی بنے اللہ ان مدارس کو عباد رکھے اور اللہ تعالیٰ خیر صاحب کے فیض کو ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح توفیق دیتا رہے ہیں ماں دیتا رہے آپ سب سے بھی گزار دیتا ہے کہ آمان ماں ساتھ بیٹھ رہے ہو کہ آپ لوگ تبلیغ میں وقت دو اللہ کے نیک بندوں کی بندسوں میں بیٹھ دو قرآن پاک پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی صیرت پڑھو آپ کو پتہ چلے کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی کیا تھی اللہ تعالیٰ 
आप सब बच्चों को हादी बनाए महदी बनाए हिदायत का जरिया बनाए इन इदारों को हमेशा आबाद रखे सरफराज रखे ये ऐसे ही चश्मे इल्म उबलते रहे और कैसे आकर पानी पीते रहे असला